24 de junio. Hoy celebramos el nacimiento de San Juan Bautista. Este es el único santo al cual se le celebra la fiesta el día de su nacimiento. San Juan Bautista nació seis meses antes de Jesucristo. Hoy celebramos a uno de los santos y el último profeta que anunció la venida de nuestro Señor Jesús. El capítulo primero del Evangelio de San Lucas nos cuenta de la siguiente manera el nacimiento de Juan el Bautista. Zacarías era un sacerdote judío que estaba casado con Santa Isabel y no tenían hijos porque ella era estéril. Siendo ya viejos, un día cuando estaba él en el templo, se le apareció un ángel de pie a la derecha del altar. Al verlo se asustó, mas el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues vengo a decirte que tú verás al Mesías y que tu mujer va a tener un hijo, que será su precursor, a quien pondrás por nombre Juan. No beberá vino ni cosa que pueda embriagar, y ya desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo y convertirá a muchos para obra de Dios. Pero Zacarías respondió al ángel, ¿Cómo podré asegurarme que eso es verdad?, pues mi mujer ya es vieja y yo también. El ángel le dijo, yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado a traerte esta nueva. Mas por cuanto tú nos has dado crédito a mis palabras, quedarás mudo y no volverás a hablar hasta que todo esto se cumpla. Seis meses después, el mismo ángel se apareció a la Santísima Virgen comunicándole que iba a ser la madre del Hijo de Dios y también le dio la noticia del embarazo de su prima Isabel. Llena de gozo, corrió a ponerse a disposición de su prima para ayudarla en aquellos momentos, y habiendo entrado en su casa, la saludó, y en aquel momento el niño Juan saltó de alegría en el vientre de su madre, porque acababa de recibir la gracia del Espíritu Santo al contacto del Hijo de Dios, que estaba también en el vientre de la Virgen María. También Santa Isabel se sintió llena del Espíritu Santo y con espíritu profético dijo esto. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde me viene a mí tanta dicha de que la madre de mi Señor venga a verme? Pues en ese instante que la voz de la salutación llegó a mis oídos, la criatura que hay en mi vientre se puso a dar de saltos de júbilo. O oh, bienaventurada eres tú que has creído, porque sin falta se cumplirán todas las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Y permaneció la Virgen en casa de su prima aproximadamente tres veces hasta que nació San Juan. De la infancia de San Juan nada sabemos. Tal vez siendo aún un muchacho y huérfano de padres, huyó al desierto lleno del Espíritu Santo, porque el contacto con la naturaleza le acercaba más a Dios, vivió toda su juventud dedicado nada más a la penitencia y a la oración. Como vestido solo llevaba una piel de camello y como alimento aquello que la providencia pusiera a su alcance, frutas silvestres, raíces y principalmente langostas y miel. Solamente le preocupaba a San Juan el reino de Dios. Cuando Juan tenía más o menos treinta años, se fue a la Riviera del Jordán, conducido por el Espíritu Santo para predicar un bautismo de penitencia. Juan no conocía a Jesús, pero el Espíritu Santo le dijo que le vería en el Jordán y le dio esta señal para que lo reconociera. Aquel sobre quien vieres que me poso en forma de paloma, ese es Habiendo llegado al Jordán, se puso a predicar a la gente diciéndole, Haced frutos dignos de penitencia y no estéis confiados diciendo, Tenemos por padre Abraham, pues yo os aseguro que Dios es capaz de hacer nacer de estas piedras hijos de Abraham. Mirad que ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Los judíos empezaron a sospechar si era el Cristo que tenía que venir cuando Juan lo vio a lo lejos. Enviaron a unos sacerdotes a preguntarle, ¿Tú quién eres? Él confesó claramente, No soy yo el Cristo, insistieron. Pues, ¿cómo bautizas? respondió Juan diciendo, 
Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno, quien vosotros no conocéis. Él es el que ha de venir después de mí. Por este tiempo vino Jesús de Galilea al Jordán en busca de Juan para ser bautizado. Juan se resistía a ello diciendo, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. A lo cual Jesús dijo, déjame hacer esto ahora. Así es como conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Entonces Juan condescendió con él. Habiendo sido bautizado Jesús al momento de salir del agua y mientras hacía oración, se abrieron los cielos y se vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y permaneció sobre él. Y en aquel momento se oyó una voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias». Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a su encuentro y al verlo dijo a los que estaban con él, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo os dije, detrás de mí vendrá un varón que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Entonces Juan atestiguó diciendo, He visto al Espíritu en forma de paloma descender del cielo y posarse sobre él. Yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien vieres que baja el Espíritu Santo, ese es, y por eso doy testimonio que él es el Hijo de Dios. Herodías era la mujer de Filipo, hermano de Herodes. Herodías se divorció de su esposo y se casó con Herodes. Y entonces Juan fue con él y le recriminó diciendo, No te es lícito por tener a una mujer que ha sido tu cuñada y a la que fue también de tu hermano, y le echaba en cara su mal comportamiento. Entonces Herodes, instigado por la adúltera, mandó gente hasta el Jordán para traerlo preso, queriendo matarlo más que no se atrevió sabiendo que era el hombre justo y santo, y le protegía, y la gente también. Herodías le odiaba a muerte y solo deseaba encontrar la ocasión de quitarlo de en medio, pues tal vez temía que Herodes le remordiera la conciencia y la dejara. Sin comprenderlo, ella, Herodías, iba a ser la ocasión de convertir al primer mártir que murió en defensa del matrimonio y en contra del divorcio. Estando Juan en la cárcel y viendo que algunos de sus discípulos tenían dudas respecto a Jesús, les mandó a él para que él mismo los fortaleciera en la fe. Llegando donde él estaba, le preguntaron, diciendo, Juan el Bautista nos ha enviado a ti a preguntarte si tú eres el que tenía que venir o esperamos a otro. En ese momento Jesús curó a muchos enfermos y respondiendo les dijo, Id y contad a Juan las cosas que has visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan. Llegó el cumpleaños de Herodes y celebró con un gran banquete, invitando a muchos personajes importantes. Y al final del banquete entró la hija de Herodías y bailó en presencia de todos, Salomé, a la que le pidió que si ella era capaz de cumplirle uno de los caprichos más grandes, el rey. Pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se puso muy triste porque temía que matara a Bautista sin ninguna razón, pero tenía que cumplir su palabra. Llamando a su guardia personal, ordenó que fueran a la cárcel, lo decapitaran y lo entregaran a la muchacha en una bandeja de plata. Jesús se puso muy triste al saber que San Juan Bautista había sido preso y decapitado. Fue su gran amigo, su gran compañero, pero también uno de los profetas más importantes que ha dado la iglesia. Hoy pidamos a San Juan Bautista por todos los mártires que siguen muriendo a raíz de anunciar el Evangelio, pero también en defender la vida, la familia, el matrimonio y todo lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. San Juan Bautista ruega por ellos.